வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மெர்ரி மாமி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிளேஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு கடலுக்குள்ளே நம்ம போனால் எப்படி ஃபீல் ஆகும் அப்படின்றத விஜிபி நிறுவனம் வந்து ஒரு மாடலாக ஒரு அக்வாரியம் மாதிரி அண்டர் வாட்டர் டனல் அக்வாரியம் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அங்கே நாங்கள் போயிருந்தோம் அந்த இடத்த பற்றின ரிவ்யூ அண்ட் அங்கே என்னென்னலாம் பார்த்தோம் எப்படி இருந்ததுன்ற பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த அக்வாரியன் நேம் வந்து விஜிபி மெரைன் கிங்டம் இது சென்னையில் ஈசிஆரில் அதாவது கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ஈஞ்சம்பாக்கம் அப்படின்ற பிளேஸில் இருக்குது இந்தியாவிலேயே இங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அக்வாரியம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி சிங்கப்பூர் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்குது இந்தியாவில் இங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து விஜிபியோட பீச் ரிசார்ட் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் ஸ்னோ கிங்டம் இதெல்லாம் தாண்டி கடைசியாக வந்து மெரைன் கிங்டம் வச்சுருக்காங்க இது எல்லா நாளுமே வந்து ஒர்க்கிங் டேஸ் தான் அண்டு நான் காலையில் நைன் ஏஎம்லேருந்து நைட்டு எயிட் பிஎம் வரைக்குமே இது ஒர்க் ஆகும் இதுதான் நம்ம மெரைன் கிங்டமோட பார்க்கிங் ஏரியா பார்க்கிங் ஏரியா வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் ஸ்னோ கிங்டம் முன்னாடி அது தாண்டினோடனே மெரைன் கிங்டம் இருக்கும் இங்கே வந்து டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் ரெண்டுத்துக்குமே பார்க்கிங் வந்து இருக்குது ஃபோர் வீலருக்கு வேலட் பார்க்கிங்கும் கூட இருக்குது இதுதான் மெரைன் கிங்டமோட ஃப்ரண்ட் வியூ டூ வீலர் பார்க்கிங்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அண்ட் ஃபோர் வீலருக்கு தேர்ட்டி ருபீஸ் இதான் மெரைன் கிங்டமோட ஃப்ரண்ட் வியூ ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்த்தா நமக்கு இப்படி தான் வியூ இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அது வழியாக தான் நம்ம வந்து மேலே போக முடியும் வீல் சேரில் பெரியவங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க அண்டு ஸ்ட்ராலரில் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னா ஈஸியாக போகிற மாதிரி தான் அந்த செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே வந்ததுமே இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வியூ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கும் அண்ட் மேலே வந்து அந்த சியோட ஒரு ரிசம்பிளன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஃபிஷலாக இருக்க மாதிரி நிறைய ஹேங்கிங்ஸ் அண்ட் சைடில் சீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க வெயிட் பண்ணுறதுக்கு டிக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குழந்தைங்களுக்கு தொண்ணூறு டு நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டருக்கு கீழே ஹைட் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி டிக்கெட் ரைட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிக்கெட் வாங்கின உடனே நீங்கள் வந்து டிக்கெட்டை இந்த மாதிரி ஒரு கவுண்டர் இருக்குது அங்கே கொடுத்துட்டு உள்ளே போனதுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வியூ தான் கிடைக்கும் இது வந்து ரெயின் ஃபாரஸ்ட் செட்டப் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல அதாவது ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே எப்படி ஒரு மைல்டான ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையான வெளிச்சத்தை வச்சு ரொம்ப ப்ளெசண்டான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ப்ளேஸை இது முடிச்சுட்டு நம்ம உள்ளே போனோடனே ரெண்டு பேர் வந்து கேமராவோட வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அங்கே வந்து நம்ம குரூப் ஃபோட்டோஸ் வேணும்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த குரூப் ஃபோட்டோவை அவங்க நம்ம எக்ஸிட் ஆகும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான கிறிஸ்டல் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் வேறு வேறு அனிமேஷன் போட்டு கொடுக்குறாங்க இது நம்ம வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு மட்டும் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ பிரிண்ட்னா டூ ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ்குள்ளே வச்சு தரதுன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் கிளாஸ் பால் ஆர் வெயிட் மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுனா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது பட் ஆனால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தோணுச்சு அதனால் நாங்கள் பண்ணிக்கல உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் எக்ஸிட்டில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் தென் அந்த ஃபோட்டோ செஷன் முடிச்சுட்டு உள்ளே வந்தோம்னா இந்த மாதிரி சிலிண்டரிக்கல் ஷேப்பில் ஃபிஷ் டேங்க் நல்ல பெரிய சைஸில் சீலிங்லேருந்து ஃப்ளோர் வரைக்கும் இருக்க மாதிரி நல்ல பெரிய சைஸில் ஃபிஷ் டேங்க் வச்சு அதுக்குள்ளே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபிஷ் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு வெரைட்டியும் வச்சுருந்தாங்க 
நாங்கள் வந்து வீக் டேயில் போயிருந்தோம் டியூஸ்டே அந்த மாதிரி போயிருந்தோம் அப்போவே இவ்வளோ கூட்டம் இருந்தது சம்மர் ஹாலிடேன்றதுனால ரொம்ப கூட்டம் இருந்தது கண்டிப்பாக வீக்கெண்ட்ஸ்லலாம் ரொம்பவே நிறைய கூட்டம் இருக்கும் இந்த டேங்க்லேயும் வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஒரு ஐடியா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த டேங்கோட மிடிலில் நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படி நம்ம மிடிலில் இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கடலுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இது ஹைட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை சின்ன பசங்களாம் நின்று பார்க்கலாம் பெரியவங்களாம் வந்து குணிஞ்சு நின்று தான் பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியாவாக இருந்தது அண்டு இந்த மாதிரி பிளேஸ்க்கெல்லாம் கண்டிப்பாக குட்டிஸ் கூட்டிகிட்டு போங்க குட்டி பசங்க ரொம்பவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் அவங்க ஈஸியாக பார்க்குற அளவுக்கான ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஒரு சில டேங்க்கில் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிஷ் நேம் அண்டு ஃபிஷ்ஷோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு நிறைய டேங்க்கில் வந்து ஃபிஷ்ஷோட வெரைட்டி நேம் என்ன அதெல்லாம் வந்து கொடுக்கவே இல்லை அந்த ஃப்ளோர் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் வழியாக கீழே போய் கீழே நிறைய செட்டப் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தனித்தனியான ஃபிஷ் டேங்க் வச்சு அது ஒவ்வொன்றுலேயும் குட்டி குட்டி ஃபிஷ்ஷு அப்புறம் ஃபால்ஸ் மாதிரி செட்டப் இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க இதெல்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது பார்க்குறக்கு தென் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வழியாக நம்ம இன்னும் உள்ளே வந்தோன்னா போக போக வந்து ஃபுல்லாக டார்க் ஆக்கிட்டாங்க டார்க் ஆக்கிட்டு அந்த ஃபிஷ் டேங்க் மட்டும் லைட்ஸ் அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ரொம்பவே பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது இந்த இடம் வந்து ஒரு பள்ளத்தாக்குனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செட்டப் கொடுத்துருந்தாங்க கொடுத்துட்டு ஒரு பள்ளத்தாக்கு பற்றினா ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது ஒரு பள்ளத்தாக்கு க்ரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா மூணுலேருந்து ஆறு மில்லியன் வருடங்கள் தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் போட்டு கீழே ஃபிஷர்ஸ் அண்ட் ஒரு பள்ளத்தாக்குனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு வடிவமைப்பு வந்து பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது தென் நம்ம இன்னும் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பிலலாம் பெரிய பெரிய ஃபிஷ் டேங்க் வச்சுருந்தாங்க இது வந்து நேச்சுரலாக ஒரு பாண்ட் இல்லைனா ஒரு ரிவர் கடியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஃபீல் கொடுக்குற மாதிரி நல்ல பெரிய சைஸில் வச்சுருந்தாங்க அந்த மரத்தோட வேர் அது எல்லாமே வர மாதிரி அதுக்குள்ளே ஒன்று ஒன்றுலேயும் ஒவ்வொரு வடிவமைப்பிலும் அந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான மீன் வாழும் அப்படின்றதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க சின்ன சின்ன கடல் வாழ் உயிரினங்களை கூட கரெக்டாக நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றனால அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் கூட பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஏரி பள்ளத்தாக்கு ஆறு இந்த மாதிரி வடிவமைப்பும் கூட பண்ணியிருந்தாங்க தென் அது முடிச்சுட்டு நம்ம உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்னும் பெரிய கலர்ஃபுல்லான ஃபிஷ் டேங்கெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி தாவரங்கள் அது மாதிரிலாம் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி ரொம்பவே க்ரியேட்டிவாக நல்லா அழகாக பார்த்தா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி கலர்ஃபுல்லான ஃபிஷ்ஷஸோடு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க இந்த ஹோல் மெரைன் கிங்டம் செட்டப்லேயே இந்த ரெண்டு ஃபிஷ் டேங்க் வந்து ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஃபிஷ் டேங்கை விட இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இது மாதிரி ஒரு ஒரு மீன்களுக்குமே அது எந்த மாதிரியான இடத்துல வாழும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு அது மாதிரியான செட்டப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இது வந்து பாம்பு மீன் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கான செட்டப் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மீனுக்குமே வந்து தனித்தனியான செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து ஸ்டிங் ரே மாதிரியான பெரிய ஃபிஷ்ஷஸ் நிறைய ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்க்கான பெரிய ஒரு ஃபிஷ் டேங்க்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ஸ்டிங் ரே ஸ்டார் ஃபிஷ் அந்த மாதிரியான ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் ரொம்ப தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி ரொம்ப பெருசாக பண்ணியிருந்தாங்க சரி இது வந்து ஒரு ஸ்டிங் ரே ஃபிஷ் இது போகணும் நீந்தி போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் அப்படின்றனால நல்ல பெரிய டேங்காக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த செட்டப்லேயே வந்துட்டு இந்த டேங்க் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருந்தது இது வந்து ஸ்டிங் ரே பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க எவ்வளோ வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அது பாஸ் பண்ணுது அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க இது மாதிரி எல்லா ஃபிஷ் டேங்குக்குமே அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் இது வந்து நம்ம
மித்ரா வந்து இதை பார்த்தோன்னே ஸ்டிங்ரே அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள ஸ்டார் ஷேப்பில் ஃபிஷ்ஷஸ் நிறைய படுத்துருந்ததை பார்த்துட்டு ஸ்டார் ஃபிஷ் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஃபிஷ் மட்டும் இல்லாமல் கடலில் வாழக்கூடிய இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உயிரினங்கள் கூட அதுக்கு தனியாக எப்படி வாழணுமோ அந்த மாதிரி மாடல் ரெடி பண்ணி அதில் வச்சுருந்தாங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆழ்கடலோட செட்டப் வச்சுருந்தாங்க அதாவது ஆழ்கடலில் உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற செட்டப் கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே வந்து கிளீனிங் ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது இவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் இந்த செட்டப் ரெடி பண்ணியிருக்காங்கன்றனால மீனோட கழுகுகள் எல்லாம் வந்து அந்த மணலில் செட்டில் ஆகிடுமா அதை வந்து இவங்க இந்த மாதிரி வேக்யூம் வச்சு தான் அந்த கழுகுகளை மணலேருந்து பிரித்து எடுத்து அதை வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து போயிட்டு இருந்தது ஸோ இது நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ இதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றனால அதையும் வீடியோட இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செட்டப் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ரெண்டு மூணு பேர் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இந்த காஸ்டியூமில் ஸ்விம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கடலுக்குள்ளே போகும்போது இந்த மாதிரி காஸ்டியூம் இருக்கணும் நமக்கு ஆக்சிஜன் இருக்காது ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் கூட நல்லா தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஆழ்கடலோட செட்டப்பை எவ்வளோ தத்ரூபமாக அழகாக ரொம்ப துல்லியமாக சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட கவனித்து ஒரு பழைய கப்பல் இருக்க மாதிரி ஒரு பழைய பெட்டி இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ரொம்பவே பார்த்து பார்த்து செஞ்சுருந்தாங்க பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது இந்த செட்டப் எல்லாத்துக்குமே வெளியே வந்து இருட்டாக இருக்கும் உள்ளே மட்டும் வந்து ப்ளூ கலர் மாதிரி லைட்டிங் கொடுத்துருந்தனால உண்மையான கடலுக்குள்ளே போய் பார்க்குற ஃபீல் நமக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வடிவமைச்சிருந்தாங்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது இந்த பிளேஸ் தான் வந்து மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் த என்டையர் மெரைன் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டனல் மாதிரி சுற்றி தண்ணி உள்ள நம்ம நடந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணுங்கிறக்காக ஒரு டனல் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மெரைன் கிங்டம்லேயே இது தான் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்த ஒரு இடம் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்பவே இந்த இடம் பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளேஸில் நிறைய ஷார்க் சுற்றிட்டு இருந்தது ஷார்க்னால் ரொம்ப பெரிய ஷார்க் இல்லைங்க குட்டி குட்டி ஷார்க்கெல்லாம் நிறைய சுற்றிட்டு இருந்தது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி தெரிஞ்ச ஒரு ஃபிஷ்னா ஷார்க்குன்னு சொல்லலாம் அதனால் குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த இடம்னா இங்கே ஷார்க்குன்னு சொல்லலாம் அந்த கடைசியாக நாம் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து இந்த கடலில் வந்து ரசிக்கணும்னு நினச்சோன்னா உட்காந்து பார்க்கலான்ற மாதிரி கொஞ்சம் சேர்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த செட்டப் கிட்டே வச்சுருந்தாங்க அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன கருத்து கணிப்பு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க பிளாஸ்டிக்னால் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வந்து எவ்வளோ பாதிக்கப்படுது அப்படின்றத அது ரொம்பவே டச்சிங்காக இருந்தது ஸோ நானும் ஒரு வாட்டி சொல்லிக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பிளாஸ்டிக்கை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அது முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியே வந்தோம்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செட்டப் இருந்தது இங்கே ஃப்யூச்சரில் ஏதோ வரும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் நாங்கள் போனப்போ அப்போ தான் ப்ரோக்ரஸில் இருந்தது உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்லாம் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது வெளியே வந்து ஒரு மூணு மணிக்கு மேலே அந்த ஒரே ஒரு கடை மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க வேறு எதுவுமே இல்லை மொத்தமாகவே ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தா இந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க அவ்வளோதான் டைம் ஆகும் ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து முட்டுக்காட் போட் ஹவுஸ் போயிருந்தோம் அந்த பிளேஸ் வந்து இங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸில் அதே ரூட்டில் இருந்தது ஸோ குழந்தைங்களாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்றனால அங்கேயும் போயிருந்தோம் இதுதான் முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸோட ஓவரால் வியூ இங்கே வந்து கார் அண்ட் டூ வீலர் ரெண்டுமே பார்க்கிங் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே வந்து மார்னிங் நைன் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இந்த இடம் வந்து ஒர்க் ஆகும் இந்த பிளேஸ் வந்து போட்டிங் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது வேறு எதுவும் வந்து இங்கே இல்லை ஜஸ்ட் போட்டிங் போகணும் குழந்தைங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அல்லது நீங்களே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு சுற்றி பார்க்கணும் தோணுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு நீங்கள் போகலாம் இங்கே வந்து சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் ரெண்டு மூணு இருந்தது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்நாக் வேணும்னா வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது டேஸ்ட்டெல்லாம் அவ்வளோவா நல்லா இல்லை ரொ
இது வந்து வித் டிரைவரோடு நாங்கள் எடுத்துருந்தோம் ஸோ அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அண்ட் நாங்கள் வந்து உட்காந்துட்டு போகிற மாதிரி வந்தது இது வந்து ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் அதுக்கு வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் எயிட் சீட்டருக்கு ஆச்சு அதே நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரினா அதுக்கு வேறு பேக்கேஜ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான பேக்கேஜ்லாம் நிறைய இருந்தது இது ஈவினிங் சன்செட் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா ரொம்பவே பார்க்க ரொம்ப அழகாக நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஆஃப்டர்நூன் மார்னிங் அந்த மாதிரி போகிறத விட ஈவினிங் போய் பார்க்குறது ரொம்பவே அட்வைசபிள் இந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழம் கிடையாது ரொம்ப ஆழம் கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லி டிரைவர் சொன்னார் இருந்தாலுமே சேஃப்டிக்காக லைஃப் ஜாக்கெட் கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கேன்னு இல்லை எங்கே போட்டிங் போனாலுமே லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு போகிறது ரொம்பவே அட்வைசபிள் அதே மாதிரி குழந்தைங்களையும் அலோவ் பண்ணுறாங்க பட் பேரண்ட் வந்து கூட வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் எல்லாருமே அலவுட் தான் ஓவராலாக இங்கே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இருக்குது அதுக்கு மேலே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஈவினிங் டைமில் போகிறது ரொம்பவே அட்வைசபிள் அண்ட் இந்த ரெண்டு பிளேசஸ்மே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸை உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் கிட்ஸோடு இந்த இடத்துக்குலாம் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரியான நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் எல்லாம் வேணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் மற்றவங்க சோஷியல் மீடியா சைட்ஸான ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமிலும் நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சிந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்